Hello my dear students 12th standard chemistry public examination 135 anikki nadakka pogudhu so in the examination kaga ninga ellarum serious ah sincere ah hard work pannittu prepare pannitirupinga illaya but in the video va in the nerathila na yen post pandrena or question oda answer ki eppadi irukku abbingiradhu ungalku therinjikka vendiyadhu romba romba kattayam Because, சில கொஷனுக்கு ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எலாபரேட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக படிச்சுருப்பீங்க பட் ஆஸ் பர் கீ அதில் செலக்டட் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலே யில் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸோ முருகர் மாதிரி மயில் மேலே ஏறி உலகத்தையே சுற்றி ஞானப்படுத்தை வாங்குறதோட புள்ளையார் மாதிரி அம்மா அப்பாவை சுற்றி ஞானப்படுத்தை வாங்குறது தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஆன்சர் கீ எப்படி இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் நம்ம ஆன்சர் கீ ரிலேட்டடாக எந்த வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணலை பட் ஒரு போர்டு எக்ஸாமினேஷன் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதோட ஆன்சர் கீ எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ தட் நீங்களாம் ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ கீ வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கலான்றத இதை வச்சே நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக நம்ம எந்த பப்ளிக் எக்ஸாமும் எழுதலை ஸோ கடைசியாக கண்டக்ட் பண்ண பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த கொஷின் பேப்பரை எடுத்து அதுக்கான கவர்மெண்ட் கீயை நான் இங்கே உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இப்போ வந்து இதுக்கான பிடிஎஃப்லாம் நீங்கள் என்ன கட்டாயமாக கேட்காதீங்க பிகாஸ் இந்த வீடியோவே ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஷார்ட்டேஜில் தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் பண்ணுறேன் உங்கள் கொஷினோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் கொஷின் பேப்பரோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இதுவாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் பின்னு இருக்குது இது பி சீரீஸ் கொஷின் ஏ டைப் பி டைப் ரெண்டு வகையான கொஷின்ஸ் யூஸ்வலாக வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் அதை வந்து ஒன் மார்க்கை வந்து ஷஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் வந்த மாதிரி டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சப்போஸ் இந்த கொஷின் பேப்பர் உங்களுக்கு வேணும்னா கூட நீங்கள் வந்து பாடசாலை நேட்டு ஆரல்ஸ் உங்கள் கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்ட்ட கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் அதாவது டெலிட்டட் டாப்பிக்கே கிடையாது எல்லாமே இருக்கும் பட் உங்களுக்கு வந்து டெலிட்டட் உண்டு அதனால் இந்த கொஷின் பேப்பரில் நமக்கு டெலிட்டடில் அதாவது எது வேணாவோ அந்த ஏரியாவிலேருந்து வர கொஷினை நம்ம ஒமிட் பண்ணிவிட்டு மீதி கொஷின்ஸ்க்கான கீஸை நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ ஒன் மார்க் இது பி டைப் கொஷின் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைலிங்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் தான் கொஷின்ஸ் வந்து டைப் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த பேஜ் வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்துச்சு ஓகே டூ மார்க்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் சலவை தூள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ஹவு இஸ் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ரிப்பேர்ட் ஸோ ஒன் மார்க்குக்கான கீ வந்து இப்படி தான் இருக்கும் டைப் ஏக்கு தனியாக டைப் பிக்கு தனியாக தனியாக இப்போ நம்ம வந்து டூ மார்க்ஸ் தான் பார்க்குறோம் இல்லையா பாருங்கள் இதுக்கு கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குது ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு நீங்கள் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஃபுல் டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக எழுதலை குளோரின் போட்டிருக்கீங்க கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் போட்டிருக்கீங்க இல்லை ஃபார்முலா போட்டிருக்கீங்க பேர் வந்து எழுதிருக்கீங்க ஆர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதிருக்கீங்கன்னா ஒன் மார்க் தான் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் இருக்க கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ் ஏன் வந்து ஈக்குவேஷனை கரெக்டாக படித்து எழுதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸை எழுதிட்டாலே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது கொஷின் நம்பர் செவன்டீன் பாருங்கள் கிளாஸிஃபை த ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட்ஸ் டு டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக் அதாவது நாலு எலிமெண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு அதில் எது டி பிளாக் எது எஃப் பிளாக்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் டூ மார்க் கொஷின் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நான்கு தனிமங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நாலுத்துக்கும் அரை அரை மார்க் நாலு அரை ரெண்டு மார்க் ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் CrCl3 6H2 சிக்ஸ் ஹெச் என்ற மூலக்குறு வாய்ப்பாட்டினை கொண்ட அனைவு சேர்மத்தின் ஏதேனும் இரண்டு நீரேற்ற மாற்றியங்களை எழுதுக அப்போ நீரேற்ற மாற்றியங்கள் அதாவது ஹைட்ரேட் ஐசோமஸ் எழுத சொல்றாங்க ஸோ அதோட ஃபார்முலா நீங்க கரெக்டா டூ ஐசோமஸோட ஃபார்முலா எழுதினாலே டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுதான் கீழையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா மூணு ஐசோமஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டு எழுதினாலே டூ இன்டு ஒன் டூ மார்க்ஸ் அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் பாருங்க டெட்ராய்டல் வாய்ஸ் ஆக்டாய்டல் வாய்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நான்முகி வெற்றிடம் என்முகி வெற்றிடம் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து இந்த இயர் அதுக்கு டெலிட்டட் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த கொஷினை நம்ம
ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த டெஃபினேஷனுக்கு ஆஃப் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆஃப் இந்த டெஃபினேஷனுக்கு ஆஃப் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆஃப் அப்போ தான் டூ மார்க்ஸ் வரும் ஓகே அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் வெண்ணையில் காணப்படும் பிரிகை ஊடகம் மற்றும் பிரிகை நிலைமை டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் ஆஃப் பட்டர் இப்போ டூ மார்க் கொஸ்டின் தானே இது அப்போ இதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ அதுதான் வந்து டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ்க்கு ஒரு மார்க் டிஸ்பர்ஸ் மீடியம்க்கு ஒரு மார்க் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்க்கு ஒரு மார்க் டோட்டலி டூ மார்க்ஸ் அடுத்தது பாருங்க ரோசன்மண்ட் ஒடுக்க வினையில் பயன்படுத்தும் வினைவேக மாற்றியின் பெயர் அதை குறிப்பிட்டு அதோட முக்கியத்துவத்தை தான் எழுதணும் ரோசன்மண்ட் ரிடக்ஷன் பற்றியே கேட்கல இங்கே யாரை வந்து கேட்லிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ கேட்லிஸ்ட் பேர் எழுதினா ஒரு மார்க் பிடி பிஎஸ்ஓ ஃபோர் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்க கேட்லிட்டிக் பாய்சன் அது ஃபர்தர் ரிடக்ஷன் ஆஃப் அல்டிஹைடை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதுக்கு ஹாஃப் மார்க் சரியா இது ஒரு வினைவேக மாற்றியின் நச்சு இது வந்து மேலும் ஆல்டிஹைட் வந்து ஒடுக்க முடியாமல் இருக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது ஹாஃப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஸோ டூ மார்க்ஸ் ஸோ எதையாவது ஒன்று கேர்லெஸ்ஸாக நீங்கள் விட்டீங்கன்னா மார்க்கு கட் ஆகிடுறதுக்கு காரணம் இதுதான் அடுத்தது டுவெண்ட்டி தேர்டு கொஸ்டின் நம்பர் குளோரோபிக்ரின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ஹவு இஸ் குளோரோபிக்ரின் ப்ரிப்பேர்ட் இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் இல்லையா ஈக்குவேஷனை மட்டும் பாருங்களா கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டீங்க டூ மார்க்ஸ் அதில் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை விட்டுட்டு கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க ஒன்றரை மார்க் நீங்கள் ரெண்டுமே எழுதலை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் எழுதுறீங்க ஒரு மார்க் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈத்தரின் சிஓசி பிணைப்பு கோணம் நான்வகி பிணைப்பு கோணத்தை விட சற்று அதிகம் ஏன் ஒய் இஸ் சிஓசி பாண்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஆஃப் இன் ஈத்தர் இஸ் ஸ்லைட்லி கிரேட் தந்த டெட்ராஹைடல் பாண்ட் ஆங்கிள் ஸோ கரெக்டான ரீசன் எனது டியூ டு த ரிப்பல்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ பல்கியர் அல்கேல் குரூப்ஸ் அப்படின்னு எழுதினா மட்டுமே உங்களுக்கு டூ மார்க் இல்லை அதை எழுதில் நீங்கள் வெறும் டியூ டு ஸ்டீரிக் எஃபெக்ட்னு எழுதுறீங்க அதுக்கு டூ மார்க் ஆர் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த டூ அல்கேல் குரூப்ஸ்னு எழுதுறீங்க அதுக்கு டூ மார்க்ஸ் ஸோ எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் கீ அடுத்தது த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் எனி சிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் கம்பல்சரி சரியா ஸோ குரோமைல் குளோரைட் சோதனையை எழுதுக இது வந்து நமக்கு டெலிட்டட் எஸ்சி ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் நிறமற்றது விளக்குக த்ரீ மார்க் கொஷினா பாருங்கள் என்ன எழுதணும் முதல்ல எஸ்சி த்ரீ ப்ளஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் ரெண்டாவது அதில் எம்டி ஆர்பிட்டால் ஆர் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்னு எழுதணும் டிடி டிரான்சிஷன்ஸ் நாட் பாசிபிள்னு எழுதணும் ஸோ த்ரீ மார்க்ஸ் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்க்கு த்ரீ மார்க்ஸ் அடுத்தது டிரைவ் ஹெண்டர்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஹெண்டர்சன் சமன்பாட்டை வருவிக்கவும் இப்போ இதோட கீ பாருங்களேன் த்ரீ மார்க்ஸ் எதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு த்ரீ மார்க் இதுக்கு ஒன் மார்க் சாரி இதுக்கு ஒன் மார்க் அப்புறம் இதுக்கு ஒன் மார்க் அப்புறம் கடைசியாக எழுதுறதுக்கு ஒன் மார்க் பிகாஸ் த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறப்ப உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் அதுக்கெல்லாம் கன்வர்ஷன் அதுக்கெல்லாம் அந்த பி அதெல்லாம் கிடையாது நடுவில் நடுவில் இருக்கும்ல அதெல்லாம் கிடையாது இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டெப்பை தவிர வேறு ஏதாவது எழுதுறீங்க அப்போ வந்து மார்க்கு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது இருபத்தி எட்டாவது கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெலிட்டடு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்பது பாருங்கள் கூழ்ம துகள்களின் வடிவங்கள் மூணு கூழ்மத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணுத்துக்கும் அதோட வடிவம் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதினீங்கன்னா மூணு மார்க்கு ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஒரு ஒரு மார்க்கு அடுத்தது ஃபார்மிக் அமிலம் டாலன்ஸ் கரணியை ஒடுக்குகிறது ஆனால் அசிட்டிக் அமிலம் டாலன்ஸ் கரணியை ஒடுக்குவதில்லை காரணம் தருக்கு ஃபார்மிக் ஆசிட் ரெடியூஸ் டாலன்ஸ் ரியஜென்ட் வெரஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் டஸ் நாட் ரெடியூஸ் கிவ் ரீசன் கீ பாருங்கள் ஃபார்மிக் ஆசிடில் கண்டெயின்ஸ் போத் அல்டிஹைட் அண்ட் ஆசிட் குரூப் ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிட் ரெடியூசஸ் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் இதுக்கு டூ மார்க்ஸ் சரியா இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் எதுனா டூ மார்க் ஆசிக் ஆசிட் டஸ் நாட் கன்சிஸ்ட் அல்டிஹைட் குரூப் ஸோ இட் டஸ் நாட் ரெடியூஸ் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் ஒரு மார்க் ரைட்டா இல்லைனா நீங்கள் இதை மட் ஸ்ட்ரக்சராக இப்படி எழுதுறீங்க இதுக்கு ரெண்டு மார்க் தான் பட் இந்த காரணத்தை இது ரெண்டுத்தையும் எழுதிட்டு நீங்கள் இதை சொல்லணும் சொன்னால் மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூலாம் நமக்கு டெலிட்டட் தேர்ட்டி த்ரீ அலுமினியத்திலிருந்து தாலியம் வரை அயனியாக்கும் மென்தாப்பி குறைவானது மிக குறைந்த அளவே மாறுபடுகிறது ஏன் என்று விளக்குக கீ பாருங்க டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்னர் டி அண்ட் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் விச் ஹாஸ் புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்பேர் டு எஸ்என்பி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை இதுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வேறு மாதிரி ரெலவெண்ட் ரெலவெண்ட்
so 5 mark அடுத்தது ஆர்ல ரைட் எனி டூ கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் கேட்டினேஷன் ஒய் ஹெச்எஃப் கே நாட் பி ஸ்டோர்ட் இன் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் இது வந்து நமக்கு டெலிட்டடு ரைட் எனி டூ கண்டிஷன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் நீங்கள் எழுதினா ரெண்டு மார்க் பாருங்க அதுதான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க எனி டூ கண்டிஷன்ஸ் டூ மார்க்ஸ் அடுத்தது பாருங்க சல்ஃபியூரிஸ் அமிலம் மற்றும் மார்ஷல் அமிலத்தின் மூலக்குறு வாய்ப்பிட்டினை எழுதி அதன் வடிவமைப்பினை வரைக இன்னொன்று வந்து கீழ்காணும் அனைவு சேர்மத்தின் ஐயுபிஎஸ்சி பெயர் ஓகேவா கொஷின் இங்கிலீஷில் இங்கே இருக்கு இப்போ கொஷின் என்னென்னா இந்த ஆசிடோட ஃபார்முலாவை எழுதணும் ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதினா இதுக்கு ஹாஃப் இதுக்கு ஹாஃப் அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அதுக்கும் ஹாஃப் ஆஃப் மார்க் தான் ஸோ டூ மார்க்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஐயுபிஎஸ்சி பெயர் கேட்டாங்கல்ல ஸோ அதுக்கு கரெக்டான ஐயுபிஎஸ்சி நேம் நீங்கள் எழுதணும் இப்போ வந்து ஒன்றரை மார்க் அதாவது டூ கொஷின்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மார்க்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோரோக்கு குளோரிடோ குளோரிடோ தான் எழுதணும் குளோரோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக குளோரிடோ தான் நம்ம எழுதணும் சரியா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸப்ஷனல்னு எப்போவுமே இது கீழே சொல்லுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அடுத்தது ஆறில் பாருங்கள் மேக்னட்டிக் மோமெண்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சிஓ எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் காந்த பண்பு காந்த திருப்பு திறன் அப்புறம் ரைட் அண்ட் நோட் அண்ட் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் இப்போ இதோட கீ பாருங்களேன் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியில் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் ஆர் பேரமேக்னட்டிக் அப்படின்னு எழுதுனா ஒரு மார்க்கு இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று எழுதினா ஒரு மார்க்கு மேக்னட்டிக் மோமெண்ட் இந்த ஃபார்முலா போட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவுக்கு ஹாஃப் மார்க்கு இந்த வேல்யூக்கு ஹாஃப் மார்க்கு இப்போ ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்டில் அந்த டிஃபெக்டுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு ஒரு மார்க்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மீதியெல்லாம் சொல்வீங்கள்ல அதுக்கு ஒரு மார்க்கு பாருங்கள் படத்தை கரெக்டாக போடுங்க தப்பு இல்லாமல் படம் வரைங்கன்றது காரணம் இதுதான் அந்த படம் என்ன படம் ரெண்டு அயானை நீங்கள் சாரி ஒரு அயானை நீங்கள் வேறு இடத்துல போட்டு காமிப்பீங்க எவ்வளோ சிம்பிள் அதுக்கு ஒரு மார்க் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனோட தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வருவிக்க இது தான் இதில் நிறைய அப்படியே ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் நீங்கள் சில ஸ்டெப்ஸை வந்து அப்படியே விட்டுட்டு கூட எழுதுவீங்க பட் எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கெல்லாம் மார்க் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கம்பல்சரி இருக்கணும் ஒன் மார்க் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எழுதிட்டு இந்த ஸ்டெப்பை தான் பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு கூட பார்க்க மாட்டாங்க பார்ப்பாங்க பட் இது இல்லைன்னா கூட மார்க் ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் இந்த கீழே கொடுத்துருக்குற இந்த ஸ்டெப்ஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு ரைட்டா அது அந்த ஆன்சருக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு 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 மார்க் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு இதுக்கான ஒரு மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ எனி கரெக்ட் ஈக்குவேஷன்னா சப்போஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது மாற்றிட்டீங்க அது வந்து அதை வேல்யூவேட் பண்ணுறவங்களோட டிஸ்கிரிஷன் அவங்க அதை பார்த்துட்டு சரி இது பரவாயில்ல இது போட்டாலும் ஓகே தானே அதுக்கு மார்க் கொடுக்கலாம் Write the pH value of the following substances. நாலுக்கு நாலுக்கு ஹாஃப் ஆஃப் ஆஃப் மார்க்கு ஓகே அப்போ டூ மார்க்ஸ் வந்துடும் அப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீ மார்க்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனு இந்த இந்த ஸ்டெப் அதாவது ஃபார்முலா இருந்தால் ஒரு மார்க் அப்புறம் சப்ஸ்டியூஷன் ஆன்சர் இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு இதுக்கெல்லாம் மார்க் கிடையாது ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு மார்க்கு சப்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க்கு இந்த ஆன்சரில் கூட சப்போஸ் நீங்கள் யூனிட் போடலன்னா ஹாஃப் மார்க்கு குறைச்சிருவாங்க அடுத்தது பாருங்கள் த்ரீ டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் கெமிஸ் ஆப்ஷன் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அதாவது வேதி புறப்பரப்பு கவர்தல் இயர் புறப்பரப்பு கவர்தல் த்ரீ பாயிண்ட் எதுனா த்ரீ மார்க்ஸ் வாட் இஸ் வல்கனைசேஷன் இது இந்த இயருக்கு வந்து டெலிட்டட் அடுத்தது கிவ் த கப்ளிங் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஃபினால் இதில் பீல ஹவு வில் யூ ப்ரிப்பேர் த ஃபாலோயிங் பை யூசிங் கிரிக்னோட் ரியேஜென்ட் ஸோ ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக கப்ளிங் ரியாக்ஷனுக்கு ரெண்டே மார்க் தான் நீங்கள் ஈக்குவேஷனை கரெக்டாக இதே மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் ஈக்குவேஷனில் எழுதிருக்கீங்க நீங்கள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணலை பாருங்கள் அரை மார்க் கட் பண்ணிவிட்டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மார்க்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க இல்லை இதெல்லாம் எழுதில் நீங்கள் பெவன் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு ஸ்ட்ரீட்டட் வித் ஃபீனால் அட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எல்லாமே எழுதிருக்கீங்க பட் ஈக்குவேஷனாக எழுதாமல் காம்பவுண்ட்ஸோட வேர்ட்ஸில் எழுதிருக்கீங்க யுல் பி கிவன் ஒன்லி ஒன் மார்க் இப்போ இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு பாருங்கள் இது ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் இல்லையா இதுக்கு ஒன்றரை மார்க்கு இதுக்கு ஒன்ற
ஆக்சைட் லிங்கேஜ் அதுதான் கிளைக்கோசிட்டிக் லிங்கேஜ் இதை நீங்கள் எழுதிட்டுனாலே ஆர் ஆர்னால் இதை எழுதாமல் கூட விடலாம் இதை எழுதாமல் விடலாம் இதை எழுதாமல் விடலாம் இவங்கள ஆர் லிங்க்டு பை ஆக்சைட் லிங்கேஜ் அப்படின்னு எதுனா த்ரீ மார்க்ஸ் வில் பி கிவன் அடுத்தது ஆரில் பாருங்கள் வாட் இஸ் காம்பாக் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் அப்புறம் இந்த ரியாக்ஷன் ஆக்சுவலாக காம்பாக் ரியாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டெலிட்டட் நமக்கு பட் நீங்கள் அந்த இடத்துல வேறு ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து த்ரீ மார்க்ஸாக இருக்குது இது தனித்தனியாக ஒன் ஒன்னாக கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ நீங்கள் ரியாக்டண்ட்டை மட்டும்தான் எழுத போகிறீங்க ஸோ கரெக்டு ரியாக்டண்ட்டை நீங்கள் எழுதுகிறப்ப யூல் கிபென் யூல் பி கிவன் டூ மார்க்ஸ் ஸோ இதுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் இதுக்கு டூ மார்க்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த கீ எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஆஸ் பர் கீ நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுகிறப்ப ஈஸியாக மார்க்ஸை வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ படிக்கிறப்பவே வந்து எதெல்லாம் கீன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க ஸோ எங்கெல்லாம் டயக்ராம் இருக்கோ அந்த டயக்ராம்ஸை நல்லா கரெக்டாக வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க எங்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க எங்கெல்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸ் வருதோ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை பல தடவை எழுதி பாருங்க ஸோ இதுக்கெல்லாமே ஆஸ் பெர் கி மார்க் உண்டு இப்போ மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் கெமிஸ்ட்ரியில் தான் இந்த ஹாஃப் ஆஃப் ஆஃப் மார்க் வரும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது குட்டி குட்டி மிஸ்டேக் பண்ணுறப்ப ஹாஃப் ஆஃப் ஆஃப் கட் ஆகி அல்டுகெதர் பார்க்குறப்ப நிறைய மார்க் கட் ஆகிற நிலைமைக்கு போயிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த கொஸ்டின் படித்தாலும் அதில் டயக்ராம் இருக்கா எக்ஸாம்பிள் இருக்கா ஈக்குவேஷன் இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக படிங்க ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ